带走，站住！放开刘大人，冯娇，你这个叛徒！原来你才是我们中间的内奸！你是谁？霍尔先生，他就是金门第一的霍元甲。霍元甲，你就是霍元甲，早就听说过你，没想到在这儿遇见了。来人，抓住他们！很快就会来。美女，我对你们来说好像没什么价值，嗯，你把我放了吧。放了你，好让你去通风报信是吗？不不不不，你知道什么人才是最让人放心的吗？什么人？死人？不是我，美女，我跟你一样，我跟霍家有仇，我也想杀了他。你也与他有仇？霍家。当初把我骗到天津来，让我跟着他混，说会给我一个远大前程。可是呢，却被关在一个小小的镖局里。这叫什么日子呀？霍元甲他太没良心了。他每次有危机的时候，都是我元好替他化险为夷。现在江湖上都知道霍元甲是大侠，可元好的名次谁知道啊？所以，吴局等人，我要杀了霍元甲，这样我元好的名字就可以位置江湖了。元好。原来你也在算计我，大小姐，你以为我是真心帮你啊？你听说霍元甲是英雄豪杰，正气凛然，他怎么会有你这种阴险狡诈的朋友？想与我合谋，可惜我不屑与小人为伍。小总，怎么样？有什么发现？我们追到峡谷那边，发现安德鲁的人向山上走去。安德鲁的人竟然出现在这里，他们肯定是为了宝物来的。难道他们知道了霍元甲的踪迹？我们马上上山，无论如何一定要抢回藏宝图。你们两个，看好他们，如果让他们跑了，我拿你们试问。是，走。卑鄙小人！徐慧清小姐，咱俩现在是一棵树上的蚂蚱，现在目的是不要内斗，一直对外好不好？你不要找霍元甲和你舅舅了。你有什么办法？你要说自己。他们肯定会救你的。你怎么不要说自己？我要说自己，不管用啊！我在他们面前就跟屁一样，而你就不一样了。你对他们还有利用价值，你只要一咬舌，他们肯定会救你的。这样，我就趁机用我的用我的暗器，伤了伤了他们，咱俩就可以逃出去了。我要是死了，做鬼也不会放过你。啊！哎，快救命！有人咬舌自尽了！快快快快快快快快！要留到活口，快解开！啊！我去！嘿！你好！走走走，快走！哎，快走！哎，快走
见到了你，却又把灾难带给了你，可恨的洋鬼子！我们女儿这么好的功夫是从哪里学来的？我担心她会麻烦缠身。她性格随你啊！我们逃出来了，女儿会不会有危险啊？刘辉，赶快去捉拿刘汝基！是。啊啊啊啊啊啊啊啊你想伤害我爹，除非我死了。大小姐，你都伤成这样了，就别再逞强了。啊啊啊啊啊啊啊啊、哎，大小姐，我劝你还是跪地求饶吧，要不然，你今天可就真死在我刘奎的刀下了。哎我就是死，也拉着你一起下地狱。刘辉，赶快把他解决了。大小姐，黄泉路上你有伴儿了。女儿，你怎么样？你怎么来了？你快走！不行，你刚出生的时候，娘不得已抛弃过你一次。娘发誓，以后再也不会抛弃你了。谁是你女儿？好一段母女情深呐、啊！你们这么难舍难分的，我就送你们一块儿上路吧。你要敢杀我女儿，我要你狗命！哈哈哈哈哈！别、啊
风秀。风秋，你够狠毒，自己亲信都能拿来当肉盾。他活着就是为我卖命的，他的命本来就是我的。属下已经死了，接下来该轮到你了。你错了，下一个该死的是你。来一个送死的！文九，你不要伤害我的女儿。那要看你愿不愿意用自己的命来换她的命了。你刚才叫我什么？娘，你不要死！你放下我！你死之前，我能听到你叫我什么？我死也甘心。娘，娘，你答应过我的，你不会再抛下我的。你答应过我的，我们才刚刚见面，我不想和你分开。杀你，是因为我不想变得跟你们一样凶残嗜杀。我要你回去告诉你们的首领，马上退兵，离开天津。霍元甲，你的抵抗是没有一点用处的。虽然你的功夫确实很厉害，但是你改变不了做亡国奴的命运。还有你是个悲剧英雄，月甲，月甲，这里，然后，哎，走，我下去。你先冷静，冯九，他是个伪君子，表面上保护刘汝季大人。
实际上他与洋人勾结，企图杀害柳大人。他抢走我们的藏宝图，虽然他是你舅舅，但我希望你不要被他蒙蔽。舅舅，他们说的不是真的，你不会做了这么多坏事的，对不对？慧清，你要理解舅舅，我这么做不光是为了我，也是为了你。你父亲死了以后，龙胜倒台，你失去了靠山。我只要投靠洋人，才能让我们的家族在天津站稳脚跟，重新做回金门的龙头老大。够了，你说了这么多。原来他们说的都是真的，你太让我失望了。如果爹娘泉下有知的话，一定会感到羞耻的。等我成功了，你就会明白我所做的都是正确的。<笑>已经无路可逃了，赶紧把藏宝图交出来。藏宝图是要交给英国大人的，你们要是抢走，就是跟英国军队过不去。你回去告诉英国人，藏宝图是我们日本人，他们谁也别想拿走。嗯现在摆在你面前的只有两条路，要么把藏宝图交给我，我可以让你死得轻松点；要么就继续硬撑，我会让你体会生不如死的滋味。休想！冯九，现在知道我们的厉害了吗？还不把藏宝图给我交出来！管你什么天罗地网，能困住老子再说。啊我曾经以为永远的失去了你，从此心灰意冷，不再爱上任何女人。后来你死而复生，重新回到了我的身边，你知道我有多高兴吗？你重新点燃了我的生命，让我感受到了温暖。我还以为你不会再离开我了。爹，我问你件事儿，你真心爱过我娘吗？除了你之外，她是我这辈子最爱的女人。可是我认为，你自始至终爱的。只有你自己，否则你不会一辈子都不给我娘名分，让她自己待在这个山洞里，为你守活寡。是我对不起她，可是我没有办法，我身上有太多的责任，所以你就为了你自己，牺牲了我娘这一辈子的幸福。可是我娘这一辈子都爱你。黑寡妇，你在这山洞为我守了一辈子，当了一辈子的活寡妇。今天，我会带你离开这里。啊啊啊啊啊
酒。是谁干的？东阳人。曹捕从子，在东阳人手里。别讲，我现在就去追东阳人。嗯。舅舅。混家。我知道你是个重情重义的英雄，我相信你的为人会情。舅舅，以后就麻烦你照顾了。舅舅，你一定会没事的。东阳人和洋人，为了达到目的，什么事情都做得出来，你们千万要小心。慧清，舅舅最放心不下的就是你。你每天想着要实现什么民政的梦想，却不知道人心的恶毒。以前有你爹和舅舅护着你，以后你要靠自己认清这个世界了。舅舅，我知道，你一定要坚持住啊，舅舅。这块我太担心，我来杀身之后。舅舅，舅舅。你醒一醒，舅舅，舅舅，徐姑娘，请你节哀顺变，这里还很不安全。夫夫夫大人，哎，云家，傅大人留了一封信，写了什么？信上说，山洞里的一切太阴暗，煞气太重，他带领家人离开了，去找一个更安全的地方躲避战争。等战争结束后，再和大家在天津相见。傅大人，这个傅大人居然扔下咱们，他自己逃跑了。让他走吧。元浩，你怎么突然过来了？哎呀，云家，你不知道，天津城现在大乱了。自从你离开以后，八国联军把天津城搞得乌烟瘴气，杀伤抢掠。现在的天津城就是一个人间地狱，咱们镖局也没能幸免。他们不要为了镖局把夫人和孩子抓走了。好、哦，他们现在在哪儿？他们要威胁你，要地图。现在怎么样了？哎，不过大唐王母及时出现，把嫂夫人和孩子都救走了。他们回小南河村了。嫂夫人呢？让我回来找你。农公子也被洋人给抓了，现在情况十分危急。霍元甲。你回天津去吧。我经历了这一切，死对我来说已经不可怕了。刘大人，无论如何，我要把你送到安全的地方。那农公子身陷危机，我们就不管了吗？对呀、啊。刘大人，我们终于找到你了。你们什么人
我们是河北衙门的人，出来寻找失踪的刘大人，并加以保护。我们已经寻找多日，以为刘大人已经殉国，没想到在这儿意外的找到了刘大人。军队在外等候，请刘大人随我们离开。好，黄岩甲，我的事情你不用担心，但你一定要把藏宝图给我抢回来。我也要和你一起去。那我也要去天津，多个人也多分力。好，既然如此，事必迟，我们马上出发。黄岩甲，你一定要保护好袁公子跟我的女儿。如果出一点差错，我饶不了你